நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் தல என்கிற ஒரு சக மனிதனின் அசைவிற்கு பின்னால் விசில் சத்தம் வெடிச்சத்தம் என்று கைதட்டல்கள் விண்ணை பிளக்கும் என்றால் அதுதான் தமிழ் சினிமாவிற்கு தல தீபாவளி நீ உழைப்பால் உயர்ந்த உயரிய கலைஞர் ஒவ்வொரு ரசிகனையும் அசலும் வட்டியும் அமர்க்கலப்படுத்திய ஒரே ராஜா நீ உன்னை பற்றி சொல்ல உன் சினிமாக்கள் தேவையில்லை ஏனென்றால் கலைகளுக்கெல்லாம் நீதானே காதல் மன்னர் நீ எங்கள் முன்னால் வந்து ஒரு முறை கை அசைத்தாலே போதும் மறுபிறவி எடுத்துவிடு எங்கள் வரலாம் ஒரு நல்ல மனிதன் நடிகனாகலாம் ஆனால் ஒரு நல்ல நடிகன் மனிதனானது இதுவே முதல் முறை உன்னுடைய ரசிகன் என்ற கருத்து எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தல ரசிகர்களுக்கு அஜித் சரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒன்று என்ன ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பிரமிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் என்ன பண்ணாலும் தே வில் அக்செப்ட் ஹம் தே வில் என்ஜாய் ஹம் ஸோ நான் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இது நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்லணும்னு தேவையில்லை ஐ டோன்ட் நீட் டு டெல் எனிங் டு த ஃபேன்ஸ் பிகாஸ் அவர் இன்றைக்கி அப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்றதுனா பிகாஸ் தட்ஸ் ஆல் த லவ் தேவ் ஷோன் ஸோ ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ மிஸ் எங்களோட சைட்லேருந்து கெஸ்ட் கிவ் எம் அ குட் ஃபிலிம் அது அஜித் சார் இஸ் எ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர் ஒரு வெரி நைஸ் ஹியூமன் பீங் அண்ட் ஒரு மல்டி ஸ்டாரை எப்போவுமே பண்ணும்போது யூ நீட் சம்படி ஹூ கேன் சப்போர்ட் யூ இப்போ வந்து நம்ம கோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈகோ இல்லைன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஆட்டிடியூட் காமிச்சிருந்தேன் யூ வில் நாட் கிவிங் யூ வில் நாட் ஃபீல் லைக் கிவிங் யுவர் பெஸ்ட் பண்ணால் கூட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது பட் டே ஒன்லேருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிலேருந்து அவர் கூப்பிட்டு ஆரியா திஸ் ப்ராஜெக்ட் வில் பி வெரி பிக் ஃபார் யூ நான் வந்து மனசால் உங்களை வந்து ஐ வாண்ட் டு பி எ வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் யூ கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து இட் வில் டேக் யூ டு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ அந்த ஒரு க்ரீட்டிங் அந்த ஒரு குட் வில் வந்து சம்படி இஸ் கிவிங் யூ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே இட் கிவ் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸோ அதனால் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் நான் கண்டிப்பாக ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் ஐ கேன் அப்படின்னு இல்லைல்ல நீங்கள் பண்ணுவேன்னு தெரியும் யூ டூ இட் டோன்ட் வரி அபவுட் எனி திங் என்ன இருந்தாலும் சப்போஸ் யூ ஹாவ் எனி டவுட் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா யூ ஃபீல் எனி திங் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ அப்படின்னாரு எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ ரியலாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ ரியல் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குவாலிட்டியை வந்து மனசில் என்ன இருக்கோ சொல்லிடுவார் ஏன்னா அது நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் தப்போ இல்லையோ அது சொல்லுவார் அது அது வந்து ஒரு நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க அதை சுற்றி உழைச்சி பேசுவாங்க அதை நான் ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்துட்டேன் காலையில் இதெல்லாம் நேற்று நைட்லேருந்தே காத்துனே இப்போ ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்துட்டேன் பத்தோ ஷோ பார்ப்பேன் பத்தோ ஷோ பார்ப்பேன் இப்படியே பார்த்துனே இருப்பேன் தலைக்காக எங்கள் உயிராக கொடுப்போம் இந்திய நாட்டு சிங்கரம் இமே மாட்டா எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காக எங்கள் தலை தாண்டா காட்டுக்கு பல சிங்கம் இருக்கலாம் ஆனால் சினிமாக்குனு ஒரே சிங்கம் எங்கள் தலை தான் தலை படத்தை பார்க்கறதுக்கு நேற்று ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்துடுறோம் படம் ஆல்ரெடி நான் மூணு மணிக்கு பார்த்தாச்சு காலையில் படம் சூப்பராக இருக்கு எனக்கும் அஜித் சருக்கும் ஐ திங்க் விஷயம் வெரி குட் இட்ஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் இது வந்து நாங்கள் படம் பண்ணுறதால சொல்லலை ஏன்னா அஜித் சரோட நான் பில்லப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னை மீட் பண்ணியிருக்கேன் 
அசோகா பண்ணும்போது பாம்பேயில் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவரை மீட் பண்ணுது நான் ஒரு ஐம் ஜஸ்ட் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆக்சுவலாக அப்போ வென் யூ டூ அ ஃபிலிம் யூ லாவ் டு டூ அ ஃபிலிம் டுகெதர் அப்படின்னாரு நான் யாரும் கூட கிடையாதுங்க நான் வந்து இப்போ அவர் என்கிட்ட வந்து பேசணும் சொல்லணுன்றது தேவையில்லை ஸோ இது வந்து இந்த விஷயம் வந்து சரி அப்போ வந்து ஒரு பேச்சுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு விஷயத்துக்காக சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாகவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மறந்துடுவோம் எப்போ புரிஞ்சுது அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் படம் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் படம் பண்ணிவிட்டு எதார்த்தமாக ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணார் மீட் பண்ணும்போது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னும் போது நான் வந்து இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் மீறி ஏ ஹவ் யூ டூயிங் சீஃப் வி ஷு டூ அ ஃபிலிம் டுகெதர் அகேன் இதே கேள்வியை வந்து இப்போ ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமும் கேட்டார் பட் எங்களுக்கு பில்லால் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சான்ஸ் கிடச்சது ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் தான் வந்து எல்லோரையும் வம்பு கிழிக்கிற மாதிரி போவேன் பட் அவர் வந்து எல்லாரையும் வம்பு கிழித்து விஷ்ணு எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஒரே கலாட்டை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஏன்னா திடீர்னு எப்போ சீரிய திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் யூ வுட் பி அது சீரியஸாக மாதிரி நடிச்சிட்டு இருப்பார் அதெல்லாம் வந்து ஐ மீன் ஃபார் இஸ் ஸ்டேஜாக டெஃபினெட்லி ஹி டின் ஹாவ் டு டூ ஆல் தட் பட் ஹி மேட் அஸ் ஃபீல் ரியலி கம்ஃபர்டபுள் ஒன்று எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நான் அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா கன்வெக்ஷன் அதாவது ஒரு கன்வெக்ஷன் என்ன எப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் அப்படின்னா அது வந்து சரியாக இருக்கோ தப்பாக இருக்கோ ஹி வில் ஸ்டாண்ட் பை த டெசிஷன் அது வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற மாட்டார் எதுக்கு உங்களுக்கு வந்து திருப்பி அஜித் சரோட ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னா அதுக்கும் மெயின் ரீசன் ஏன்னா அது ஒரே தலை தான் பத்து தலைக்கு யோசிச்சு பேசுகிற தலை கிடையாது அது அது நிஜமாகவே ஹானஸ்ட்டாகவே அப்படி தான் ஒன்று ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் கேட்டுட்டு ஓஹோ இப்படி இருக்கோ விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ரியாக்ட் பண்ணுற ஆள் கிடையாது இப்போ உங்களோட பேசிகிட்டு இருக்காருன்னா உங்களுக்கு அவருக்கு மட்டும் தான் பர்சனலாக இருக்கும் நீங்கள் பத்து பேர் பேசுகிறத யோசிச்சு பேசினா கூட அவர் ஒரே ஆள் தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் உங்ககிட்ட ஸோ அப்படி இருக்கிற ஆளுங்க கிட்ட ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இவர் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியான நாள் முதலே திரையரங்கங்கள் அதிர துவங்கிவிட்டன இவர் திரைப்படங்கள் தான் தமிழ் சினிமாவில் முதலுக்கான ஆரம்பம் இன்று வரும் வசூலில் எல்லைகளை தீர்மானிக்கும் ராஜா இவர் திரையில் நடந்து வந்தார் விசில் பறக்காது வெடிக்கும் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு ஏன் வரதில்ல சார் இப்போ எங்கள் பலர் உங்கள் படத்துக்கெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணோம் இப்படிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஆங்கிள் நீங்கள் தனியாக விட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா ஆனால் இன்றைக்கி வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா அவரோட ஸ்டார்டம் அப்படின்றது வந்து ஹீஸ் ஹியூஜ் இஸ் ஃபினாமினலி ஹியூஜ் அவருக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து நிறையா இது இருக்கும் அது நமக்கு நிச்சயமாகவே தெரியாது வெதர் அவர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காரா பேசுகிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லையா ஏன் அப்படின்றது பட் என்றைக்குமே ஒரு விஷயத்தை வென் இ ஜஸ் ஆக்சுவலி ஹோல்ட் பேக் அதோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாகும் நீங்கள் அதை திறந்தே வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட வேல்யூ இருக்காது ஸோ நீங்கள் அஜித்தை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் தேட்டருக்கு மட்டும் தான் போகணும் இஃப் யூ வாண்ட் டு சீ இஃப் யூ வாண்ட் டு சீ அஜித் யூ ஹாவ் டு கோ லிட் டு த ஸ்க்ரீன்ஸ் அது இட்ஸ் அ ஃபினாமினல் திங் ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு ஆடும் தலை என்று சொல்லிடா தலை நிமிந்து நில்லா
It was a wonderful time working with you on Billa. And the whole team, like Vishnu, then Ninga, Lame, Rumba, 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 that's the most beautiful thing. And that is why Ajit is where Ajit is. Now, they are close to the fans of the fans. They are the fans of the fans. They are the fans of the fans. So, we will go to the fans of the fans. We will go to the fans of the fans. We will go to the fans of the fans. We will go to the fans of the fans. We will go to the fans of the fans. But, we are a completely different person. I, I personally off screen i think he's one of the best human being and he is very genuine so and idu and you don't find with too many people so enake konja aachiram endha namm ipdi la paathu ipdi la yosichu vandhom onnume sambandhame illaye abdin nanachen but uh, it's very pleasant அம்மா அப்பாவுக்கும் அடுத்தபடியாக எனக்கு ஒரு பேர் எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது அஜித் சார் இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு டீசெண்டான ஒரு வாழ்க்கை இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை ஆரம்பித்து வச்சது அஜித் சார் கமல்ஹாசன் சார் வந்து எப்படி வந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து கேபி சார் இருக்கார் ரஜினிகாந்த் சார் எப்படி வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கும் வந்து கேபி சார் இருந்தார் அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியும் வந்து இன்னார் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் வந்து நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியும் ஆனால் அஜித்தை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து எப்படி வந்தார் யாரால் வந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து யாருனாலையுமே வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு சுயம்பு தன்னந்தனியாக போராடி தனக்குத்தானே வந்து பல விதமான ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திச்சுக்கிட்டு தைரியம் கொடுத்துக்கிட்டு பல விதமான கட்டமைப்புகளில் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு பல விஷயங்கள் வந்து சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இதில் வந்து யாருமே வந்து அவருக்கு வந்து சொந்தமோ உரிமையோ கொண்டாட முடியாது அவருடைய வளர்ச்சியில் ஐ கேனாட் பிகம் அஜித் நிச்சயமாக என்னால் ஆக முடியாது ட்ரையும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக பட் பிடிச்ச விஷயங்கள் வந்து நம்மளால் அடாப்ட் பண்ண முடியும் அது ஒரு விஷயங்கள் இட் இஸ் டு ட்ரீட் பீப்புள் பீப்புள் ட்ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு இட்ஸ் வெரி ஹீஸ் வெரி ஹம்பிள் ஹீஸ் வெரி ஹம்பிள் என்ன நான் ஒரு ஸ்டார் ஐ மீன் ஹீரோ அப்படின்றத என் கிட்ட மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஆக்டர் கிட்டையும் காட்டுறதில்ல அவர் நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எங்கள் ரோட்டில் யாரோ போய்ட்டு இருப்பாங்க அங்கே உட்காந்து அவரோட உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பார் உட்காந்து அரட்டடிச்சிட்டு இருப்பார் எல்லோரும் தலை தலைன்னு கூப்பிடுவாங்க ஆனால் அவர் வந்து அஜித் சார் வந்து ஹீஸ் லைக் அ பிரதர் டு மீ வை பிகாஸ் ஐ ஒர்க் முன்னாடி அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இல்லை நான் ஒரு டான்ஸராக இருக்கும்போது அஜித் சார் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா இட் வாஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி நான் அந்த பீரியடில் லைக் இட் வாஸ் லைக் டென் இயர்ஸ் கேப் அதுக்கப்புறம் தான் நான் மங்காதா பண்ணேன் ஸோ நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி பார்த்தனோ அதே கேரக்டர் அதே நேச்சர் சேம் வே நான் அவரோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மங்காதா ஒர்க் போது ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி நான் பர்ஸ்னலாக அட்மையர் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவருக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் இஸ் காட் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃப்ளைங் பைக்கிங் குக்கிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஹி நீட் செப்பரேட் டெடிக்கேஷன் ஒரு டைம் ஒரு லைக்கிங் ஃபார் சச் திங்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக ஒரு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுவார் ஸோ தட் சம்திங் ஐ ரியலி அட்மையர்
நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சார்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து டிரைவிங் நம்ம அது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஹாய் ஐம் தலிப் ராஜர் ஐம் அ சூப்பர் பைக் ரேசர் பாஸ்ட் ஒரு செவன் இயர்ஸ் நான் ரேசிங்கில் இருக்கேன் ஸோ சூப்பர் பைக்ஸ் லைக் பார்த்திங்கன்னா அஜித் சார் வந்து சினிமாவில் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் ரேசிங்கில் ஒரு பேஷன் இருக்கும் அவருக்கு டே டைமில் இல்லை மீன் டே ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணாமல் கூட நைட்லாம் ஒரு ஷோ ஷூட்டிங்ஸ் பிஸியாக இருந்தாலும் டேயில் அவர் டேரெக்டாக ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு மலேஷியாவில் எந்த கண்ட்ரி போயிட்டு அவர் டேரெக்டாக அப்படியே ஓட்டு வர்றக்கார விச் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் ஃபார் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் டு டூ இட் ஸோ என்னோடய நியூஸ் ரேசிங் பற்றி எப்போயாவது வந்ததுன்னா அது எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்திருக்கு நான் பார்த்தேன் என்ன இன்னும் இன்னும் ஓட்டி இன்னும் இன்னும் ஓட்ட போகிறீங்க இந்த மாதிரி என்ன எல்லாமே கேட்டுட்ருப்பார் every race car driver or a motorbike race every time they sit on their bike or get into a car they know that it could be the last time they are sitting into that car they may not walk out or they 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 could always get out of the car when they get out the next time they could be maimed or or injured very badly you can call him a natural pilot the pilot solumbodhu is also a ppl holder and a rc pilot a natural rc pilot ipo in the rc flying la enna vidhyasamna or plane la ukkandu povumbodhu namu ulla ukkandirukadhanal adu adu nagrumbodhu adala namalukku ulla endha theriyum enna aagudha andha aeroplane ku rc plane parakumbodhu idu konja vidhyasamanadhu enna na anga namba kannu vandu sollano anga enna panudhu nu therinja andha kaathu andha aluthu namalukku theriyadhu kida irukadhanal idhukku indhu idha paathu adha ganiche namba inge endha control kudukano ஸோ எல்லாமே முன்னாடி செய்யணும் அது ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் ஃபார் எவ்ரிபடி டு டூ சார் அஜித் சார் நானும் இந்த ஏரோ மாடலிங் ஃபார் மோர் தென் டென் இயர்ஸ் ஆக்டிவாக செஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த டைமில் வந்து ஏரோ மாடலிங்க்கு இங்கே ப்ராப்பர் ஏர்ஃபீல்டு கிடையாது இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் இடம் இது வேணும்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அஜித் சார் தான் இதுக்கு மெயின்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் டூயிங் திஸ் ஏர்ஃபீல்டு அச்சரப்பாக்கம் மின்னல் சித்தாமூர்னு ஒரு இடத்துல இங்கே ஒரு டாக்டர் ஃப்ரெண்டோடைய ப்ரைவேட் லேண்டில் ஒரு ஆர்சி ரன்வே எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மேட் ஃபார் திஸ் ரன்வே ப்ளஸ் அதுக்கு பிட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ மினியேச்சர் ரன்வே எவ்ரி திங் இஸ் த சேம் இதே மாதிரி பண்ணி அதுக்கு தனியாக ஃபென்ஸ் பண்ணி அதுக்கு பண்ணதுனால வி காட் சம் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் ஓவர்சீஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்து அசந்து போயிட்டாங்க இந்தியாவிலும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்களா டெடிக்கேட்டாக அது மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு விஜய் டிவி நேர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி தீபாவளி ப்ளே இட் சேஃப் அண்டு திஸ் இஸ் த தல தீபாவளி தல தீபாவளி அப்படின்னா எனக்கு நிஜமாகவே தலை தீபாவளிங்க ஏன்னா தீபாவளிக்கு எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸு நான் இது வரைக்கும் தீபாவளிக்கு எந்த படமே ரிலீஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ நிஜமாகவே தலையோட தலை தீபாவளி தான் எனக்கு ஸோ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் த ஃபிலிம் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் பிகினிங் இட்ஸ் ஆர் அம்பம் ஃபை ஜில்லாலே எங்க தலைதா பில்லா